শারদীয় দুর্গা উৎসব সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব আমরা জানি ধর্ম যার যার উৎসব সবার প্রবহমান কাল থেকে সনাতন ধর্মালম্বীদের এই বড় ধর্মীয় উৎসবটাতে আমাদের দেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিম সবাই আমরা অংশ গ্রহণ করি এবং আমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে থেকে এই ধরনের তাদের পূজোর প্রোগ্রামগুলো আমরা সকল সম্প্রদায়ের লোকজন উপভোগ করে থাকি আসছে শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে সিলেট জেলায় চারশো পঞ্চাশটি পূজা মণ্ডপে চারশো ছাপ্পান্নটি পূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ইতিমধ্যে আমাদের পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা এইটাকে এই পূজাটাকে সুন্দরভাবে আইন শৃঙ্খলার আওতায় নিয়ে এসে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা সফল করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পেয়েছি গত ১৯ তারিখে আমি অত্র জেলার সকল উপজেলার পূজা উদযাপন কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ের সুদীবৃন্দ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সিলেট জেলা পূজা উদযাপন কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং যারা পুজো আয়োজন করবেন সেই সকল নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এবং জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে আমরা এই পুজোর সময় নিরাপত্তাটা কিভাবে সার্বিকভাবে দিতে পারি এই জন্য আমরা পারস্পরিক মত বিনিময় করি মত বিনিময়কালে আমরা জেলা পুলিশ থেকে যে সমস্ত উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা আমাদের সনাতন ধর্মালম্বীদের ভাইদেরকে আশ্বস্ত করি প্রসঙ্গ তো আপনাকে বলে রাখি চারশো ছাপ্পান্নটা পূজা মণ্ডপে ইতিমধ্যে প্রতিমা তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে থানা পুলিশ ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপে একটা করে রেজিস্টার মেনটেন করতেছে সেখানে থানা পুলিশকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে রাত্রিকালীন আমাদের যে সমস্ত মোবাইল টিম থাকবে তারা যেন প্রতি রাতে সেই সমস্ত এলাকা গিয়ে পূজা মণ্ডপে গিয়ে পরিদর্শন করে এবং রেজিস্টারের পরিদর্শন বইতে তারা যেন কি অবস্থায় দেখলো বা ওখানকার কি অবস্থা এগুলো যেন বিস্তারিত লিখে রাখে আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা আছে সিনিয়র অফিসার যারা আছে তাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি তারা মাঝে মাঝে ভিজিট করবে এবং একটা নিরাপত্তার মধ্যে আমরা পূজাটা শুরু যেন করতে পারি সেটা ইতিমধ্যে গ্রহণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আগামী আঠাশ তারিখে যেদিন মহালয় অনুষ্ঠিত হবে মানে যেদিন প্রতিমাগুলো পূজা মণ্ডপে উঠবে সেদিন থেকে আমাদের আর একটু লার্জ আকারে ফোর্স ডেভেলপমেন্ট হবে আগামী তিন তারিখ থেকে তিন তারিখ রাতের থেকে আমরা পূর্ণাঙ্গ স্কেলে প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপে আমরা ফোর্স মোতায়েন করব ইতিমধ্যে আমি জেলা গোয়েন্দা শাখা এবং জেলা বিশেষ শাখাকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি জেলা বিশেষ শাখা ইতিমধ্যে সাদা পোশাকে নজরদারি শুরু করেছে অন্যদিকে জেলা গোয়েন্দা শাখা তাদেরকেও বলা হয়েছে তারাও যেন তাদের টিম প্রস্তুত রেখে এলাকাতে তাদের মোবাইল পেট্রোল বাড়িয়ে দেয় বিশেষ করে পূজা মণ্ডপ কেন্দ্রে আমরা প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপে ফোর্স দেব সাথে সাথে আমরা সরকারি নির্দেশনা পেয়েছি আনসার নিয়োগভাবে আমরা আনসার উদ্যাতন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করেছি আনসারের সাথে আমরা সমন্বয় করে গ্রাম পুলিশের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পেশাজীবী সংগঠন সুদি সমাজ সবাইকে নিয়ে প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপে একটা করে আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা কমিটি হবে এই কমিটির কাজ হবে কোথায় যদি কোনো বিশৃঙ্খলা হয় কোথায় যদি কোনো বিরোধ থাকে তাহলে যেন তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়ভাবে সেটা মীমাংসা করতে পারে পুজোকালীন সময়ে আমরা সিনিয়র অফিসার আমি সহ আমার সকল কর্মকর্তা মাঠে থাকবে আমরা ঘুরে ঘুরে পূজা মণ্ডপগুলো দেখব এবং সেখানে নিরাপত্তা যেন নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা সচেষ্ট থাকব যেদিন প্রতিমা বিসর্জন হবে বিসর্জন ঘাটগুলোতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করব ইতিমধ্যে আমরা ফায়ার সার্ভিসের সাথে সমন্বয় করেছি বিদ্যুতের সাথে আমরা সমন্বয় করেছি আনসারের সাথে আমরা সমন্বয় করেছি যেন যার যেটা দায়িত্ব আমরা যেন সামগ্রিকভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুন্দরভাবে সুচারুভাবে করতে পারি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে পূজা উদযাপন কমিটিকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থার বিষয়ে আমি আশ্বস্ত করেছি পাশাপাশি যারা এই ধরনের পূজা করবেন 
তাদের কিছু দায়ী দায়িত্ব আছে মূল দায়ী দায়িত্ব তো তাদের তাদের তাদেরকে আমি বলেছি তারা যেন প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপে ফায়ার এক্সটিং বিষয় রাখে কোথায় যদি কোনো আগুনের সূত্রপাত হয় সেটা যেন তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করতে পারে নিবাতে সহায়তা করতে পারে সেই জন্য ফায়ার এক্সটিং বিষয় রাখতে হবে যদিও ফায়ার সার্ভিসের বিভিন্ন ইউনিট প্রত্যেকটা উপজেলায় স্ট্যান্ড বাই থাকবেন বলে তারা আশ্বস্ত করেন তারপরেও স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপে একটা করে ফায়ার এক্সটিং মিশন থাকবে রাখবেন বলে পূজা কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন বিদ্যুৎ তো থাকবে সার্বক্ষণিক নিরা বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করা হবে তারপরেও যদি কখনো লোডশেডিং হয় সেটা মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপে জেনারেটার রাখার কথা বলা হয়েছে পূজা মণ্ডপের প্রবেশ পথে এবং বাহিরে নারী এবং পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা করে যেন প্রবেশ গেট করা হয় পূজা মণ্ডপের আশেপাশে রাস্তায় পর্যাপ্ত লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় পূজা মণ্ডপে যে সমস্ত ওয়ারিং করা হবে বিদ্যুতের তার সেগুলো যেন ভালো মানের তার দিয়ে করা হয় সেটা এনসিওর করতে বলা হয়েছে পাশাপাশি প্রত্যেকটা পূজা কমিটির তাদের একটা স্বেচ্ছাসেবক টিম থাকবে স্বেচ্ছাসেবক আমাদের আনসার এবং পুলিশের সাথে সমন্বয় করে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের ধর্মীয় লোকজনকে তল্লাশি করবে যেন কেউ কোনো অনাহুত বস্তু নিয়ে পূজা মণ্ডপের ভিতরে না যেতে পারে সেটা তারা ব্যবস্থা করবে আমি জেলা ট্রাফিককে বলেছি আমার সকল সার্জেন্ট এবং টিয়ারা প্রস্তুত আছে পুজো চলাকালীন সময়ে সার্বজনীন পূজা মণ্ডপগুলোতে সাধারণত যেখানে একটু বেশি ভিড় হতে পারে সেখানে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং যে সমস্ত পূজা মণ্ডপে লোকজন গাড়ি নিয়ে যাওয়া আসা করবে তারা যেন পূজা মণ্ডপের একেবারে কাছে গাড়ি নিয়ে যেতে না পারে একটা পার্কিং প্লেস ঠিক করে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গাড়ি ঘোড়াতে রেখে যেন তারা পায়ে হেঁটে সুন্দর করে ওখানে যেতে পারেন সে বিষয়ে ট্রাফিকও একটু সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নিবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমি তাদেরকে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দিয়েছি আমরা আমাদের সনাতন ধর্মালম্বী ভাইদেরকে অনুরোধ করেছি তাদের যে সমস্ত কমিটির লোকজন থাকবে সার্বক্ষণিক পূজা মণ্ডপে যেন একজন লোক অবশ্যই উপস্থিত থাকে দেখা যায় অনেক রাত পর্যন্ত গভীর রাত পর্যন্ত পুজোর কার্যক্রম কীর্তন শেষ করে শেষ রাতের দিকে পূজা মণ্ডপ বন্ধ করে অনেকে চলে যান তখন তাদের স্থানীয় কাউকে পাওয়া যায় না কমিটির কাউকে পাওয়া যায় না তো পূজা উদযাপন কমিটির অনেকে আশ্বস্ত করেছেন তারা সার্বক্ষণিক তাদের একজন করে প্রতিনিধি যেন ওখানে থাকেন ওই সময়টা তারা নিশ্চিত করবেন সো দ্যাট আল্লাহ না করুক কোনো ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে যেন সমন্বয়ের মাধ্যমে এটা মীমাংসা করা যায় আমরা এটুকু বলেছি কোনো ঘটনা ঘটলে ফেসবুকে উৎকুষ্টানি দিয়ে যেন কেউ কিছু না করে স্থানীয় কোনো বিরোধ থাকলে সেটা তাৎক্ষণিকভাবে পূজা উদযাপন কমিটি অথবা প্রত্যেকটা পূজা মণ্ডপ এলাকায় যে নিরাপত্তা কমিটি হবে সেই কমিটির সাথে বসে স্থানীয়ভাবে যেন সেই বিরোধটা তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা যায় এবং আবার পুলিশ যখনই কোনো পূজা উদযাপন কমিটি আমাদেরকে ডাকবে আমরা সার্বক্ষণিক তাদের পাশে দাঁড়াবো তাদের সাথে সাথে আমরা থাকব পূজা মণ্ডপে কেন্দ্র করে উঠতি বয়সের ছেলেরা যেন রাস্তায় যে সমস্ত পূজারী বিন্দ যাবেন অথবা মেয়েরা যাবে তাদের প্রতি যেন কোনো ডিস্টার্ব না করে তাদের চলাফেরায় যেন কোনো বাধা বিঘ্ন ঘটতে না পারে সেই জন্য সকলকে সকল পক্ষকে সংযত আচরণ করতে আমরা পরামর্শ দিয়েছি পাশাপাশি পূজা উদযাপন কমিটিকে আমরা এটুকু বলেছি যেহেতু এখানে সকল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা বিরল দৃষ্টান্ত এই দেশে সকল ধর্মাবলম্বী লোকজন যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য বিশেষ করে নামাজ এবং আজানের সময় যেন পূজা মণ্ডপের যে সমস্ত মাইক আছে সেগুলো যেন মাইকগুলো বন্ধ রাখা হয় বিশেষ করে নামাজ এবং আজানের সময় একইভাবে আমরা এটুকু বিশ্বাস করি আমাদের যারা মুসলিম সম্প্রদায় আছেন তারাও সংযত আচরণ করবেন উভয় পক্ষ মিলে একটা সুন্দর পরিবেশে যেন ওই পূজা উদযাপিত হতে পারে সেটা আমরা সকল পক্ষ মিলে নিশ্চিত করতে চাই আমরা পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন পেশাজীবী সংগঠন আছেন ইমাম সাহেব আছেন বিভিন্ন সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ আছেন আমরা সকলকে আহ্বান করেছি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্থানিক পর্যায়ে যে সমস্ত পূজা মণ্ডপ আছে সেগুলো নিরাপত্তা কমিটিতে যেন ইনভলভ হন এবং পূজা মণ্ডপ কেন্দ্রে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনারা স্থানিক পর্যায়ে বসে সেটাকে উস্কানি না দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মীমাংসা করবেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সিলেট জেলা বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি সিলেট শাখার যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আছেন ওনারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন তাদের একটা সমন্বয় সেল থাকবেন 
ওনারা তাদের প্রত্যেক এলাকাতে কোথায় কি হচ্ছে পূজা মণ্ডপগুলো কখন কি অবস্থা সেগুলো যেন সার্বক্ষণিক মনিটর করেন ওনাদের একটা ভিজিলেন্ট টিম থাকবে আমাদের সাথে সমন্বয় করে যদি কোথায় কোনো প্রয়োজন হয় কোনো পূজা উদযাপন কমিটি না যদি বিরোধ থাকে মন্দিরের কোনো জায়গা নিয়ে যদি কোনো বিরোধ থাকে এনারা ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন সেগুলো আমরাও খোঁজখবর নিচ্ছি তাদের সাথে আমাদের তথ্যের আদান প্রদান হচ্ছে যেখানে কোনো বিরোধ দেখা দিবে এনারা নিজেরা বসেও সেটা সমাধান করে নেবেন আমরা সনাতন ধর্মালম্বী ভাইদেরকে অনুরোধ করেছি বিশেষ করে বিসর্জনের দিনে বিসর্জনের দিনে অনেকে দেখা যায় যে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত বিসর্জন দিতে চান আমি তাদেরকে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা শুনিয়ে দিয়েছি সূর্যাস্তের আগেই যেন সবগুলো পূজা মণ্ডপ থেকে প্রতিমা নিয়ে বিসর্জন ঘাটে আমরা পৌঁছাতে পারি সেটা তারা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন সেভাবে আমরা তারা সচেষ্ট থাকবেন তা আমি মনে করি ইতিমধ্যে আমাদের জেলা পর্যায়ে সমন্বয় হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটা সমন্বয় সভা করেছি উনিশ তারিখ যেটা বললাম তো আমরা মনে করি সকল পক্ষের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা এই শারদীয় দুর্গা উৎসব এটা সুন্দরভাবে সমাপ্ত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি অন্যদিকে জেলার আইন শৃঙ্খলা বলতে আমরা সামগ্রিকভাবে এই সিলেট জেলাতে এখন আমরা আপনারা জানেন এটা একসময় খুব ডাকাতি প্রবণ এলাকা ছিল বিশেষ করে হাউস ডাকাতি হতো এখানে ইতিমধ্যে আমরা ডাকাতদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছি বেশ দুজন ডাকাত আইন শৃঙ্খলা পুলিশের সাথে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ডাকাতের সাথে গোলাগুলিতে দুজন ডাকাত নিহত হয়েছেন বেশ কিছু ডাকাতকে আমরা ইতিমধ্যে দুজন ডাকাতকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত দুজন ডাকাতকে সহ আমরা বেশ কিছু ডাকাতকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছি যার জন্য এটা পরিস্থিতি এখন এই অপরাধটা অনেক কমই আসছে এখানে পাশাপাশি অন্য অন্য যে সমস্ত সামাজিক অপরাধ আছে সেগুলোর জন্য যেন না হয় বিশেষ করে নারী নির্যাতনের বিষয়টা এ সাম্প্রতিক সময় অনেক বেশি আলোচিত আমরা নারী নির্যাতনের যেখানেই খবর পাচ্ছি সেখানে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে আসামিকে অ্যারেস্ট করে আইনের রাওতে নিয়ে আসতেছে এবং কিছু কিছু জায়গায় এরকম হয়েছে প্রতিবন্ধী মেয়ে দর্শনের শিকার হয়েছে তা বিশেষ করে এটা জৈন্ত করে ঘটেছে তার পক্ষে মামলা করার কেউ ছিল না আমি স্থানীয়ভাবে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি পুলিশ নিজে বাদী হয়ে প্রতিবন্ধীর পক্ষে দাঁড়িয়ে মামলা করে আমরা আসামিকে অ্যারেস্ট করেছি স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদেরকে যেন উত্তক্ত না করতে পারে সেজন্য আমরা প্রতিটা জায়গায় প্রতিটা স্কুল কলেজে আমরা নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করেগুলো করে যাচ্ছি ইতিমধ্যেই এই জেলার বেশ প্রায় আটটা উপজেলায় আমি মাদক জঙ্গি এবং সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশ করেছি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ওই এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আমি ব্যাপক পর্যালোচনা করেছি আমি জনগণকে আশ্বস্ত করেছি এবং আমার পুলিশকে নির্দেশনা দিয়েছি থানায় আগত লোকজন যারা জিডি করতে চাইবে সত্য ঘটনায় জিডি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিতে হবে পাঁচ মিনিটের অধিক কোনো লোককে থানায় বসিয়ে রাখা যাবে না থানার অফিসার ইনচার্জ নেই বা তদন্তকারী কর্মকর্তা এখন বাইরে আছেন এই অজুহাতে যারা জিডি করতে আগত এই সেবা প্রত্যাশী লোকজনকে ঘুরাই দেওয়া যাবে না তাৎক্ষণিকভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জিডি করে দেবেন একই সাথে আমি থানা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি মামলা যে ক্ষেত্রে কোনো নির্যাতিত মানুষ থানায় আসবে মামলা করার জন্য কোনো রকম তদবিদ ছাড়া কোনো রকম বিলম্ব ছাড়া সত্য ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নিতে হবে এর ব্যর্থ ঘটলে দায়ী পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ইতিমধ্যে আমি দেখেছি আমার অফিসাররা আমার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মামলা রুজু করছে এবং সেবা প্রত্যাশী লোকজনকে দ্রুত আইনি সেবা দেওয়ার বিষয়ে তৎপর হয়েছে আমি বলে দিয়েছি থানা হবে নির্যাতিত মানুষের আশ্রয়স্থল যে মানুষ নির্যাতিত হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার আইনি প্রতিকার চাওয়ার অধিকার রয়েছে উনি থানায় গেলে যেন ন্যায্য বিচার পান ন্যায্য সেবা যেন পান এবং পুলিশ যেন সুন্দর করে বিহেভ করে আচরণ পুলিশের আচরণ যেন সুন্দর হয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছি আশা করি জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উত্তরোত্তর ভালো হবে অতি সম্প্রতি আপনি জানেন সারা দেশব্যাপী ক্যাসিনো নিয়ে একটা কথা আসছে বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে জুয়ে এবং ক্যাসিনো চলছে আমরা ঢাকায় বিভিন্ন অভিযানের কথা শুনছি আমি আমার এই নিয়ন্ত্রণাধীন একটা সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতিমধ্যে খবর নিয়েছি আমার জানা মতে কোনো ক্লাবে এ ধরনের জুয়া সংগঠিত হচ্ছে না তারপরেও আমি আমার জেলা বিশেষ শাখা এবং ডিবিকে সাদা পোশাকে 
এই সমস্ত বিষয় নজরদারি করার জন্য এবং কোথায় যদি এ ধরনের জুয়ার আসর বা কেসিনো পাওয়া যায় সংবাদ পাওয়া যায় আমরা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালানোর জন্য সচেষ্ট আছি